Ancora ben trovati con il TG Live. Con le accuse di lesioni personali gravi e omissioni di soccorso è scattata la denuncia per il 63enne che il 29 marzo scorso, intorno a mezzogiorno sulla statale 293 a Siliqua, aveva travolto con il suo SUV un ciclista di 49 anni e non si era fermato per soccorrerlo. Dopo l'incidente il ciclista era stato trasportato all'ospedale dal 118, mentre i carabinieri avevano subito avviato le indagini per risalire all'automobilista pirata identificato poco dopo. E veniamo ora alla vicenda della maestra sospesa da scuola per aver fatto recitare le preghiere in aula che è arrivata fino al Parlamento. È successo a San Veromelis a Oristano. La protagonista è Marisa Francescangeli. L'insegnante ha ricevuto piena solidarietà dai politici che definiscono il provvedimento dell'istituto assurdo e folle. Federica Portoghese. Maestra sospesa per 20 giorni dall'insegnamento con riduzione dello stipendio per aver fatto recitare agli alunni in classe l'Ave Maria e il Padre Nostro e aver fatto realizzare un piccolo rosario. Succede nella scuola primaria di San Vero Milis in provincia di Oristano. La protagonista dell'episodio è Marisa Francescange di 58 anni. Il fatto risale alle festività natalizie del 2022. La polemica è nata in seguito alla protesta di due mamme. I primi di marzo la notifica di sospensione per l'insegnante che ha dichiarato di essere vittima di un'ingiustizia, una vicenda che ha smosso la solidarietà non solo di colleghi, cittadini e genitori, ma anche degli animi politici. Il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Mura, ha annunciato un'interrogazione urgente al ministro della pubblica istruzione del merito, Valditara, sulla sanzione attuata dall'Istituto e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Partendo dal presupposto che la laicità dello Stato e della scuola sono un valore assoluto raggiunto con anni e decenni di eh, progresso, eh, qua possiamo invece dire di essere davanti a un evento ben diverso, perché se la parola di Dio eh, può essere vista come una minaccia per la crescita e la formazione dei nostri bambini, allora questo può valere anche per qualsiasi altro pensiero intellettuale. Anche il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, ha espresso piena solidarietà su Facebook all'insegnante. Pensare che una preghiera recitata in classe possa essere offensiva nei confronti di qualcuno, credo che sia offensivo il concetto. E chi ha pensato a una cosa di questo tipo, chi è arrivato a combinare una sanzione assurda, credo che debba fare un passo indietro e meriterebbe lui una punizione esemplare. E la prima cosa che suggerisco a questi integralisti laici è quella di rinunciare alle vacanze pasquali, alle vacanze di Natale per coerenza. L'eco della vicenda è arrivato fino a Montecitorio. Anche i deputati della Lega, Giorgia Latini e Rossano Sasso, vicepresidente e capogruppo in Commissione Cultura e Istruzione, hanno richiesto l'intervento del ministro Valditara ed espresso la loro solidarietà sui social. La regione è impegnata per accelerare le visite in ospedale nell'ambito del piano di recupero delle prestazioni sanitarie rimaste in evase durante la pandemia. Finora ha investito 7,5 milioni di euro degli oltre 13 milioni ottenuti con il decreto mille proroghe per l'abbattimento delle liste d'attesa. Vediamo. E di 13 milioni e 600 mila euro la cifra a disposizione della Regione per ridurre le liste d'attesa nelle prestazioni sanitarie, in particolare per recuperare quelle rimaste in evase durante il periodo della pandemia. Finora sono stati spesi 7,5 milioni che hanno coperto oltre 160 mila screening, 9.200 ricoveri ospedalieri e 64.500 prestazioni ambulatoriali, sia pubbliche sia private. Un piano di recupero che, secondo quanto stabilito dal decreto mille proroghe a livello nazionale è esteso per tutto il 2023. L'impatto del Covid, ha detto l'assessore Carlo Doria, è stato devastante sulla sanità regionale, già impoverita da una lunga stagione di tagli e blocco del turnover, iniziati fin dal 2004, ma il piano di recupero delle prestazioni in alcuni casi ha registrato risultati superiori alle aspettative e l'esponente della giunta Solinas si è impegnato perché le risorse a disposizione del piano regionale siano impiegate per recuperare tutte le visite rimaste indietro. E l'assessore alla sanità Carlo Doria in risposta alle proteste in merito al trasferimento della diabetologia dall'ospedale San Michele agli ambulatori di Quarto Sant'Elena dice che è coerente con il nuovo modello d'assistenza a cui si sta puntando per renderlo moderno e sostenibile. La sanità territoriale, prosegue Doria, deve avere l'importante compito di gestire le cronicità, indicando invece l'ospedale come luogo di cura delle fasi acute della malattia. 
Riaprirà a breve a Cagliari via Porcel la strada che era stata chiusa al traffico per colpa di un muro pericolante a rischio crollo. Ora con il via libera dell'università che ha effettuato i controlli il comune prepara la riapertura che riporterà alla normalità la viabilità che in quella zona della città aveva subito diversi disagi. Tatiana Picciau da UTG. Dopo cinque mesi riapre via Porcella Cagliari. La strada era stata chiusa lo scorso novembre su richiesta dell'università in seguito alla scoperta di un muro pericolante lesionato dalla spinta delle radici di un gigantesco ficus secolare davanti all'edificio dove ha sede il Dipartimento di Sanità Pubblica, Scienze Biomediche dell'Ateneo. Dopo circa 150 giorni di rilievi, studi e l'ipotesi di costruire una struttura di contenimento attorno al muro e la potatura del ficus effettuata lo scorso febbraio, dalle ultime verifiche tecniche effettuate è emerso che non ci sono rischi per la sicurezza e le auto potranno transitare di nuovo. Il pericolo crolli non c'è più, quindi dopo il via libera arrivato ieri dall'Ateneo il comune si mette in moto per riaprire la strada. Abbiamo deciso di aprire contemporaneamente alla, al termine dei lavori di via Giussani che abbiamo dovuto chiudere per la posa della della condotta idrica che è stata sostituita, quindi eh, faremo un'apertura in, in concomitanza con, lo, con, la, con la via Porcelle e quindi eh, abbiamo necessità di qualche giorno per darne comunicazione ai cittadini e anche per modificare la segnaletica, quindi invertiremo nuovamente il senso di marcia eh, in via Anfiteatro e quindi per ripristinare il traffico come, come era in precedente. L'università ha attuato tutte le, tutte le, le pratiche, diciamo, i controlli e le pratiche a livello burocratico e quindi mh, ci, ci sono state interlocuzioni continue con il comune e, e quindi insomma, eh, da parte dell'università c'è stata appunto eh, la, la formalizzazione di tutte le autorizzazioni. E grazie al completamento del nuovo ponte B di Ginzu è stato riaperto al traffico il tratto di strada 131 bis nel comune di Tiesi interessato dai lavori di completa demolizione e ricostruzione del ponte. Gli interventi di rifinitura dell'opera del valore di 530 mila euro saranno eseguiti nelle prossime settimane limitando al massimo i disagi alla circolazione. Ora linea ancora alla regia per un'interruzione pubblicitaria fra poco con l'ultima parte del nostro Tg.